ஒரு மனிதன் மனிதனாக வாழ வேண்டும் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்க்கையாக வாழப்பட வேண்டும் அது எப்படி நீண்ட ஆரோக்கியத்துடனும் நிறைந்த செல்வத்துடனும் அன்பில் திளைத்து வாழ்வதே மனித வாழ்க்கை மனிதனின் வாழ்க்கை உங்களுக்கு நினைத்தது நடக்கவும் நிம்மதி கிடைக்கவும் அன்பினில் திளைக்கவும் ஆரோக்கியம் தழைக்கவும் அற்புதமாக துணை செய்வதே அமுத சுரபி யோகம் என்னும் சித்தர் வழி பயிற்சி முறையாகும் பிரபஞ்ச விஞ்ஞானிகளாம் சித்தர்கள் அருளிய அற்புத பலன்களை தரும் முத்தான மூன்று முத்திரைகளுடன் மகா சக்தி கொண்ட மந்திரங்களும் கொண்டு மனித வாழ்வின் மகத்தான இன்னொரு பக்கத்தை அடையாளம் காட்டுவதே அமுத சுரபி யோகம் வாழ்க்கையை வாழுங்கள் வளமோடும் நலமோடும் குருவே சரணம் குருவே சரணம் எல்லோரும் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களுடன் இது பழனி போகர் சித்தாந்த சபை சூப்பர் பிரைன் யோகா அதாவது மூளையினுடைய செயல்திறனை வலுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சியை இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் அதாவது இன்றைக்கி மூளையினுடைய செயல்திறன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மஸ்டாக தேவை உங்களுக்கு நல்ல படிப்பு வரணும் இல்லை படித்தது அப்படியே ஞாபகத்தில் இருக்கணும் எல்லா நேரத்திலையும் ஷார்ப்பாக ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் கவனித்த விஷயங்களை எல்லாம் செயல்படக்கூடிய விதத்தில் ஒரு தெளிவும் திறமையும் இருக்கணும் இப்படி எல்லா விஷயத்துக்குமே மூளையினுடைய செயல்பாடுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த மூளை வந்து சோர்வாக இருக்குதுன்னா அங்கேருந்து வரக்கூடிய கமெண்ட் நம்ம உடம்பை எப்போ பார்த்தாலும் டயர்ட் ஆக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அது நல்ல ஆக்டிவாக செயல்பட விடாது அப்போ அந்த மூளையை வந்து ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு தான் சூப்பர் பிரைன் யோகா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மெத்தடை இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த மெத்தடு என்ன எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடம்பில் ஆங்கிலத்தில் சொல்வதானால் வேகஸ் நெர் சிஸ்டம் அப்படிமாங்க வேகஸ் நரம்பு கூட்டமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அதை வந்து காளிங்க நாடின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காளிங்க நரம்பு கூட்டம் இந்த காளிங்கன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பாம்பு காளிங்க காளிங்க நர்த்தனம் அதாவது கண்ண பரமாத்மா வந்து காளிங்கனை அடக்குனார்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த பாம்பு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடம்போட எல்லா முக்கியமான பார்ட்லையும் போய் அது டச் பண்ணி போகக்கூடிய ஒரு நாடிக்கு பேர் காளிங்க நாடின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காளிங்க நாடி உடம்புல போய் டச் பண்ணக்கூடிய பகுதிகளில் மிக முக்கியமானதும் குறிப்பாக மூளையோட பகுதியில் தொடர்புள்ள அந்த புள்ளிகளை மட்டும் என்ன பண்ண போகிறோம் ஆக்டிவேஷன் மாதிரி அதாவது பர்ஃபார்மன்ஸை அப்படி கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக மாற்றி கொடுக்க போகிறோம் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா டைரெக்டாக மூளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய எனர்ஜியை கரெக்டாக கொடுத்துரும் மூளை வந்து என்ன ஆகும்னா நல்லா ஆக்டிவாக மாறிடும் ஃப்ரெஷ்ஷாகிடுவீங்க சிந்திக்கக்கூடிய திறன் ஞாபக திறன் கவனிக்கும் திறன் உற்சாகம் சந்தோஷம்னு அதுக்கு குறைவே இருக்காது செஞ்சு முடிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் எவ்வளோ நேரம் செலவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்குள்ளார இந்த ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் வேலையில் இருக்கிறவங்க குடும்பத்தில் இருக்கவங்க யார் வேணாலும் ஒரு புத்துணர்ச்சியோடு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்ய தொடங்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் குறிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா படிக்கிறதுக்கு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் கிடச்சிரும் அற்புதமான விஷயந்தான் நேரங்காலம்லாம் பார்க்காதீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையோ ரெண்டு முறையோ கால நேரம் சாயங்கால நேரம் நேரம் கிடைக்கிறப்ப செய்யுங்க அதனுடைய அற்புதமான பலனை ரசனையோடு அனுபவித்து வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக கொண்டாடுங்க என்ன செய்யறது இப்போ ஒவ்வொரு புள்ளிகளாக சுட்டி காட்டுவதை கொஞ்சம் கவனமாக கேட்டுக்கிட்டே வாங்க இப்போ முதல் புள்ளி முதல்ல என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா இதை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து முறை தோப்பு கரணம் போட்டுக்கோங்க உக்கி போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பத்தே பத்து முறை மட்டும் தோப்பு கரணம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராக்டிஸை தொடங்குங்க ஏன்னா தோப்பு கரணம் செய்கிறப்ப இந்த காதுகளை பிடிக்கிறதுங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஞானமடைதலுக்கான ஒரு அறிகுறி தான் இந்த காதுகளை அழுத்தி குடிக்கிறதுனாலே உடம்பில் நல்ல நல்ல மாற்றங்கள் மூளைக்கு போகிற நல்ல விஷயங்கள் போகிறாமே ஓ நல்லாவே போய் கிடைக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த காதுகளை நல்லா சும்மா பிடிக்காதீங்க நல்லா அழுத்தி பிடிச்சி பத்து முறை தோப்பு கரணம் போட்டு முடிச்சிடுறீங்க பத்து முறை தோப்பு கரணம் போட்டாச்சு இப்போ ரெண்டாவது வேலை என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா இந்த இமைகள் முடியக்கூடிய இடத்துல இந்த இடத்துல நெற்றி பொட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துலலாம் தலைவலி வந்து அந்த இடத்துல தைலம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை தலைவலி வந்தால் டென்ஷனானால் நம்ம இயல்பாகவே என்ன பண்ணுவோம் ஆ அப்படின்னு அந்த இடத்த தான் அழுத்தி பிடிப்போம் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இந்த ரெண்டு விரலால் அந்த பகுதியை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க நல்லா இப்படி அழுத்தி கொடுக்குறீங்க இல்லை இப்படி சுற்றி கொடுக்குறீங்க அந்த இடத்துல எத்தனை முறைனா வெறும் முப்பது செகண்ட் இல்லைன்னா முப்பது சுற்று முப்பது அழுத்தம் முப்பது செகண்ட் அளவு அந்த இடத்த இப்படி அழுத்தி கொடுக்குறீங்க 
இது எத்தனையுமே பிள்ளையார் கோவில்களுக்கெல்லாம் மொனை இப்படி தலையில் இப்படி குட்டிக்கிறது காரணம்னா இங்கேருந்து போய் மூளைக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த பவர் அந்த எனர்ஜி கரெக்டாக போய் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டியது தான் அப்படி செய்வாங்க நாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அதே வேலையை இப்படி இப்படி அழுத்தி கொடுக்குறோம் முதல்ல தோப்பு கரணம் போட்டாச்சு ரெண்டாவது இந்த இடத்துல அழுத்தி கொடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்து மூணாவது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது எல்லாமே இந்த காளிங்க நாடியானது செல்லக்கூடிய சென்று அந்த பகுதிகளை தொடக்கூடிய இடங்கள் இப்போ அடுத்து மூணாவது என்ன பண்ணுறீங்க நேராக இந்த நாடி பகுதின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடம் இந்த பகுதியை இந்த இரண்டு விரல்களால் என்ன பண்ணலான்னா நன்றாக சற்று அழுத்தமாக முப்பது செகண்ட் அப்படி இல்லையா இந்த ரெண்டு விரலால் இந்த பகுதி இப்படி தட்டலாம் இருபது முறை இப்படி இருபது முறை தட்டலாம் ரெண்டு மூணாவது முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நாலாவதாக என்ன பண்ணுறீங்க இந்த தட்டிய இடத்துலேருந்து அப்படியே ஒரு இன்ச் அகலம் ஒரு இன்ச் அளவு இந்த தட்டின இடத்துலேருந்து ஒரு இன்ச் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா இந்த புள்ளி இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் இந்த புள்ளியை இந்த இரண்டு விரல்களால் முப்பது செகண்ட் இப்படி அழுத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா இருபது முறை இப்படி தட்டலாம் நல்லா கவனிச்சுக்குங்க பத்து தோப்பு கரணம் இந்த இடத்துல முப்பது செகண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல முப்பது செகண்ட் இந்த இடத்துல முப்பது செகண்ட் தட்டுவதாக இருந்தால் இங்கே இருபது முறை இங்கே இருபது முறை இந்த இடத்துல இருபது முறை இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல நீங்கள் இருபது முறை புள்ளி அழுத்துறீங்களோ அங்கே இருந்து இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஒரு இன்ச் தள்ளி தான் அந்த புள்ளி இருக்கும் இப்போ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த தொண்டை பகுதிக்கு அந்த கழுத்துக்கு கீழே ரெண்டு எலும்பு இருக்கும் காலர் போன்னு சொல்லுவாங்க அந்த எலும்பு முடிகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வி ஷேப்பில் ஒரு குழி மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த இடம் நல்லா அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழி ஒன்று தெரியும் இந்த இரண்டு விரல்களால் அந்த குழி பகுதியில் ஒரு அழுத்தம் முப்பது செகண்ட் வரைக்கும் கொடுக்குறீங்க இந்த இடத்துல நல்லா அழுத்தி பிடிச்சி இப்படி அழுத்தி அழுத்தி முப்பது செகண்ட் வரைக்கும் அந்த இடத்த அழுத்தி பிடிக்கிறீங்க இல்லையானால் இருபது முறை அந்த இடத்துல உங்களால் தட்ட முடியும்னா அந்த இடத்துல தட்டுறீங்க இதுக்கு அடுத்த புள்ளி என்ன பண்ணிங்கன்னா நெஞ்சு குழின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த நெஞ்சு எலும்பு முடிகிற இடத்துல ஒரு சின்ன குழி ஒன்று இருக்கும் நெஞ்சு எலும்பு முடிகிற இடத்துல அந்த சதை பகுதி தொடங்குற இடத்துல ஒரு சின்ன குழி இருக்கும் அந்த குழியில் இந்த ரெண்டு விரல்களால் முப்பது செகண்ட் அளவுக்கு அழுத்தி பிடிக்கிறீங்க இல்லையானால் இந்த நீங்கள் தட்டக்கூடியது அந்த பகுதியை நன்றாக ஆக்டிவேட் செய்கிற மாதிரி அந்த பகுதியை நல்லா இருபது முறை இப்படி தட்டுறீங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த அஞ்சு புள்ளி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஆறாவது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கைகளை பார்த்துங்க ரெண்டு கையிலையும் இந்த கையில் செய்யும்போது எந்த கையும் இந்த கையில் செய்யும்போது இந்த கையும் மாற்றி மாற்றி செஞ்சுக்கோங்க நடுவிரல் நடுவிரலுடைய மேல் பகுதி நடுவிரலுடைய மேல் பகுதியை முப்பது செகண்ட் இப்படி அழுத்தி பிடிக்கிறீங்க அந்த நடுவிரலுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய உள்ளங்கை பகுதியை முப்பது செகண்ட் இப்படி அழுத்தி பிடிக்கிறீங்க அந்த உள்ளங்கை பகுதியிலேருந்து நேராக பாருங்கள் இந்த இடம் இப்படி ஜாயிண்ட் ஆகிற ஒரு இடம் தெரியுதா ஜாயிண்ட் ஆகிற இடம் இந்த இடத்துல முப்பது செகண்ட் அழுத்தி பிடிக்கிறீங்க ஒன்று அதுக்கு நேர சென்டர் ரெண்டு அதுக்கு நேர அந்த ஜாயிண்ட் மூணு இந்த மூணு இடத்துலையும் முப்பது முப்பது செகண்ட் நல்லா அழுத்தி பிடிக்கிறீங்க அதே மாதிரி இந்த கையிலையும் ஒன்று ரெண்டு மூணு முப்பது செகண்ட் இது எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுறீங்க முடித்ததுக்கப்புறம் நான்கு விரலையும் இப்படி ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க இந்த நாலு விரலையும் இப்படி ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க நான் பொட்டு வச்சுருக்கிற இடத்துல இந்த சுண்டு விரல் அழுத்துது மீதி இருக்கிற நாளும் அந்த அதனுடைய அடுத்தடுத்த உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இப்படி வச்சு நெத்தி பகுதியை நல்லா ஒரு அழுத்து அழுத்துறீங்க அழுத்தி பிடிச்சவாறு முப்பது செகண்டு நல்லா கவனிங்க இந்த நாலு விரலையும் இப்படி ஒன்றா சேர்த்து வச்சுக்கோங்க சேர்த்து வச்சு என்னுடைய பொட்டு இருக்கிற பகுதியிலேருந்து மேல் பக்கம் வரைக்கும் இப்படி ஒரு அழுத்து நல்லா அழுத்து அந்த இடத்துல பிடிக்கிறீங்க முப்பது செகண்ட் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா இந்த ரெண்டு விரல்லையுமே நாலு விரலால் இந்த பகுதியை இப்படி அழுத்தி பிடிங்க நல்லாவே அழுத்தி பிடிங்க அழுத்தி பிடிச்சிட்டு அழுத்தி பிடிச்ச வாக்கில் இந்த கையை சீப்பு போட்டு சீவின மாதிரி இந்த பகுதியை நல்லா இப்படி அழுத்தி பிடிச்சி இந்த பொட்டு பகுதி வரைக்கும் இப்படி இழுத்து கொண்டு வர்றீங்க இது மாதிரி பத்து தடவை செய்ய போகிறீங்க இந்த பகுதியை இப்படி அழுத்துறீங்க அழுத்தி அப்படியே நல்லா இப்படி இழுத்து இந்த இடத்து வரைக்கும் கொண்டு வர்றீங்க இது மாதிரி பத்து முறை இதுக்கு அடுத்து அந்த கையை இங்கே இருந்து என்ன பண்ணுறீங்க உச்சந்தல பகுதியில் வச்சு நல்லா இப்படி அழுத்தி கொடுத்து கையால் சீவுற மாதிரி இந்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் சகசிரார பகுதியிலேருந்து இப்படி அழுத்தி பிடிச்சி கையினால் சீவுற மாதிரியே அந்த முடிக்குள்ளார தலை நல்லா விரல் பட்டு இங்கே வரைக்கும்
இப்படி ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் விரலில் நல்லா இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சு சீப்பு வச்சு சீவுற மாதிரி நல்லா அழுத்த அந்த மண்டை ஓட்டிலாம் விரல் படனு பார்த்துக்கோங்க அழுத்தி அழுத்தி என்ன பண்ணுறீங்க இப்படி சீவுற மாதிரி சீவி சீவி விடுறீங்க பின்பகுதி வரைக்கும் ஒவ்வொரு முறை ஒவ்வொரு பகுதியில் சீவும் போது பத்து பத்து தடவை சீவி விடுறீங்க கடைசியாக பின்பகுதி தலையில் பின்பக்கம்னு சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க இந்த ரெண்டு விரலால் என்ன பண்ணுறீங்க முப்பது முறை அல்லது இருபது முறை அந்த இடத்த இப்படி தட்டி கொடுக்குறீங்க இல்லைன்னா இப்படி அழுத்தி முப்பது செகண்ட் பிடிச்சிக்கிறீங்க முடிஞ்சிருச்சு இதை செஞ்சு முடித்த உடனே பாருங்கள் மூளை வந்து டக்குன்னு ஃப்ரெஷ் ஆயிரும் நல்லா ஆக்டிவ் ஆயிடுவீங்க செயல்படும் திறன் அதிகமாகும் ஞாபக திறன் கவனிக்கும் திறன்லாம் அதிகமாகும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் பத்து முறை தோப்பு கரணத்தில் தொடங்குறீங்க தோப்பு கரணம் போட்டு முடித்தவுடன் முதல் புள்ளி இரண்டாவது புள்ளி மூன்றாவது புள்ளி நான்காவது புள்ளி ஐந்தாவது புள்ளி ஆறாவது புள்ளி ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று அதுக்கப்புறம் தலையை நல்லா சீவுறீங்க லாஸ்ட்டாக இந்த பகுதியை தட்டிடுறீங்க பயிற்சி முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது சுவாசத்தை என்ன பண்ணுறீங்க மூக்கு வழியாக இழுக்கிறீங்க வாய் வழியாக விடுற மாதிரி இப்படியே செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க உடனடியாக இந்த காலிங்க நரம்பு சிஸ்டம் வேகஸ் நெர்வ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது காலிங்க நரம்பு கூட்டமானது உடம்புல எந்தெந்த புள்ளிகள் எல்லாம் போய் தொட்டுக்கிட்டு இருக்கோ அந்த புள்ளியை பூரா தட்டி தட்டி நல்ல உற்சாகமாக செயல்பட வச்சிடுறீங்க இது என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மூளைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய எனர்ஜியை கரெக்டாக போய் சேர்த்துருது இப்போ அந்த மூளை என்ன பண்ணுதுன்னா நல்லா ஆக்டிவாக செயல்பட ஆரம்பிச்சிருது நீங்கள் இனிமே என்ன பண்ணுவீங்க இதை கண்டினியூஸாக செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா இனிமே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பான மைண்ட் உள்ளவராக இருப்பீங்க படிக்கணுங்கிற ஆர்வம் வந்துடும் படித்தது அப்படியே தங்கும் எந்த ஒரு இடத்துலையுமே புத்திசாலித்தனமாக உற்சாகமாக ஆரோக்கியமாக செயல்படக்கூடிய அந்த மனநிலை உருவாயிரும் இதுக்கு பேர் சூப்பர் பிரைன் யோகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யார் வேணும்னாலும் செய்யலாம் எத்தனை முறை வேணாலும் செய்யலாம் ஒரு முறை செய்கிறதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் வாழ்க்கை ரசனையாக வாழ்கிறதுக்கு இதை விட எளிமையான ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியாது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் மேலும் வாழ்க்கையை இன்னமுமே ரசனையாக நான் உணரணும்னு உங்களுக்குள்ளார ஒரு ஆர்வம் துளிர்க்குமே ஆனால் போகர் சித்தாந்த சபையினுடைய அமுத சுரபி யோகத்தை ஒரே ஒரு முறை ருசித்து பாருங்கள் நம்ம சபை வந்து சவாலே விடுது ஒரு நாளைக்கு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வீதம் நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு செலவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதுவரைக்கும் வாழ மறந்து அந்த சந்தோஷமான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையோட இன்னொரு பக்கத்தை நம்ம சபை அடையாளம் காட்டும் சித்தர்கள் கூறிய மூன்று முத்திரைகளுடன் ஒரு மந்திரம் அந்த மந்திரத்தை எப்படி உச்சரிக்கணும் வாழ்க்கைனா என்னங்கிற அந்த ரகசியங்களை பூரா உடை தெரிந்து உங்கள் முன்னாடி சொல்லும் போகர் சித்தாந்த சபை நல்ல வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் எல்லோரும் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களுடன் இது பழனி போகர் சித்தாந்த சபை